அன்பிற்கினியவர்களே வணக்கம் தந்தையாம் கடவுளின் முன்னறிவிப்பின்படி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படியவும் அவரது ரத்தத்தால் தூய்மையாக்கப்படவும் நீங்கள் தூய ஆவியால் இறை மக்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது இறைவசனம் நீங்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின் வழியாய் மீட்புக்காக கடவுளுடைய வல்லமையால் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறீர்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது இறைவசனம் உங்கள் மனம் செயலாற்ற தயாராயிருக்கட்டும் அறிவு தெளிவுடையவர்களாயிருங்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது இறைவசனம் உங்களை அழைத்தவர் தூய்மையுள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் உங்கள் நடத்தையில் எல்லாம் தூய்மையுள்ளவர்களாய் இருங்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது இறைவசனம் நம் ஆண்டவரின் வார்த்தையோ என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் இவ்வார்த்தையே உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நற்செய்தி ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது இறைவசனம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஸ்டம் மினிஸ்ட்ரீஸ் வழங்கும் விவிலிய முழக்கம் விவிலிய முழக்கம் ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி புதன்கிழமை இன்று திருத்துதர் புனித யாக்கோபின் திருவிழா ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக புனித மத்திய எழுதிய பரிசுத்த நட்சத்திலிருந்து வாசகம் இருபதாம் அதிகாரம் இருபது முதல் இருபத்தி எட்டு முடிய அக்காலத்தில் செபதியின் மனைவி தம் மக்களோடு ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்குமாறு இயேசுவிட வந்து பணிந்து நின்றார் உமக்கு என்ன வேண்டும் என்று இயேசு அவரிடம் கேட்டார் அவர் நீர் ஆட்சி புரியும் போது என் மக்களாகி இவர்கள் இருவருள் ஒருவன் உமது அரியணையின் வலப்புறமும் இன்னொருவன் இடப்புறமும் அமர செய்யும் என்று வேண்டினார் அதற்கு இயேசு நீங்கள் என்ன கேட்கிறீர்கள் என உங்களுக்கு தெரியவில்லை நான் குடிக்கப் போகும் துன்ப கிண்ணத்தில் உங்களால் குடிக்க இயலுமா என்று கேட்டார் அவர்கள் எங்களால் இயலும் என்றார்கள் அவர் அவர்களை நோக்கி ஆம் என் கிண்ணத்தில் நீங்கள் குடிப்பீர்கள் ஆனால் என் வலப்புறத்திலும் இடப்புறத்திலும் அமரும்படி அருளுவதோ எனது செயல் அல்ல மாறாக அவ்விடங்களை என் தந்தை யாருக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாரோ அவருக்கே அவை அருளப்படும் என்றார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பத்து பேரும் அச்சகோதரர் இருவர் மீதும் கோபம் கொண்டனர் இயேசு அவர்களை வரவழைத்து பிற இனத்தவரின் தலைவர்கள் மக்களை அடக்கி ஆளுகிறார்கள் உயர்குடி மக்கள் அவர்கள் மீது தங்கள் அதிகாரத்தை காட்டுகிறார்கள் இதை நீங்கள் அறிவீர்கள் உங்களிடையே அப்படி இருக்கக்கூடாது உங்களுள் பெரியவராக இருக்க விரும்புகிறவர் உங்கள் தொண்டராய் இருக்கட்டும் உங்களுள் முதன்மையானவராக இருக்க விரும்புகிறவர் உங்களுக்கு பணியாளராக இருக்கட்டும் இவ்வாறே மானிட மகனும் தொண்டு ஏற்பதற்கு அல்ல தொண்டு ஆற்றுவதற்கும் பலருடைய மீட்புக்கு ஈடாக தம் உயிரை கொடுப்பதற்கும் வந்தார் என்று கூறினார் இது வாழ்வு தரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி அன்பிக்கினிவர்களே வணக்கம் செபதேயின் மனைவி பெயர் தெரியவில்லை ஆனால் அவர் பாசக்கார தாய் தன் இரண்டு பிள்ளைகளும் இயேசு ஆட்சி புரியும் போது அவரது வலது இடமிருக்கும் பதவிகளை கேட்கிறார் இயேசு மன்னதாக வந்தால் அரச பதவிகள் வேண்டுமென முன்மதியோடு திட்டமிட்டு இயேசுவிடம் கேட்கிறார் புத்திர பாசத்திலே தான் கேட்பது என்னவென்றே தெரியாது கேட்கிறார் அவரை போல அவரோடு ஆட்சி புரியும் வேண்டுமென்றால் துன்ப கிண்ணத்தில் பங்கு பெற்றால் தான் சாத்தியமாகும் என இயேசு கூறுகிறார் அது முடியுமா என்று இயேசு அவர்களிடம் கேட்க அவர்களும் ஆம் முடியும் என்கின்றனர் இயேசுவோடு ஆட்சி புரிய எதையும் செய்ய அவர்கள் தயாராகின்றார்கள் பரமனை தேடிச் செல்லும் பாதையில் பந்தபாசம் பதவி மோகம் சுய லாப சண்டை சச்சரவுகள் கோஷ்டி பூசல் போன்றவற்றிற்கு இடமில்லை 
திருச்சபையிலே ஆண்டான் அடிமை நிலை இருக்கக்கூடாது அதிகாரமும் அடக்குமுறையும் இறையரசின் அடையாளங்கள் அல்ல பணிவும் தாழ்மையுமே இறையரசின் பாதையாக இருக்க வேண்டும் மற்றவரை அடக்கி அழித்து பலன் பெறுபவர்கள் இறையரசின் விரோதிகள் தகுதியற்றவர் என இயேசு கூறுகிறார் பிறரின் நல்வாழ்வை விரும்புவதே இறையரசு பண்பு பிறரால் நாம் வாழ்வதை விட நம் வாழ்வு பிறருக்காக அமைவதே சீடத்துவம் இதை ரோமியருக்கு எழு திருமுகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் மிக அழகாக இதை விவரிக்கின்றது அப்பகுதியை இப்போது எடுத்து வாசித்து தியானிப்போம் பிலிப்பியருக்கு எழுது திருமுகம் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு ஐந்து வசனங்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றன கட்சி மனப்பான்மைக்கும் வீண் பெருமைக்கும் இடம் தர வேண்டாம் மனத்தாழ்மையோடு மற்றவரை உங்களிலும் உயர்ந்தவர்களாக கருதுங்கள் நீங்கள் யாவரும் உங்களை சார்ந்தவற்றில் அல்ல பிறரை சார்ந்தவற்றிலேயே அக்கறை கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்து இயேசு கொண்டிருந்த மனநிலையே உங்களிலும் இருக்கட்டும் என்று கூறுகிறது ஜெபிப்போமாக எங்கள் நல்ல தந்தையே இறைவா எங்கள் சுயநலத்தை அகற்றி பிறர் அன்பில் வளர பலன் கொடுக்க உம் வரம் தாரும் ஆமென்
எண்ணரும் கொடையாய் உன்னத பலியாய் தன்னையை தந்தித்த தலைவன் வழி நின்று அன்பு செய்ய எழுவோ அகிலம் வெல்ல விரைவோ ஏசு ஆண்டவன் இன்று தந்திடும் அன்பு கட்டளையின் அழைப்பினை ஏற்று அன்பு செய்ய எழுவோ அகிலம் வெல்ல விரைவோ அன்பு செய்ய எழுவோ